меньше. Я уверен. И сегодня мы расскажем о караваном диктаторе Гитлере. Адольф Гитлер. Это можно так выразиться, фюрер. Я расскажу часть его жизни, а Олег расскажет детали. Адольф Гитлер, как известно, начал войну с Советским Союзом. Как нам всем известно. Мы пока не знаем, в каком году он родился, но это уже другая история. Как... Гитлер... Ладно, я вам, по... и... я и... вам объясню. Насчет Гитлера. Ольг, я должен. Адольф Гитлер, или Адольф Шикар Трубер, родился в 1889 Он когда-то очень сильно мечтал стать художником. Но, увы, когда он рос, у него были проблемы с деньгами. Ведь мать умирала от рака, а отец умер и зовут отека легких. А затем, вот, он поступил в армию на службу. И как он заявлял, это было лучшее его время в жизни. Ведь у него были друзья сослуживцев. Но однажды, по, в 1915-м, Гитлер был вот отравлен газом. И при этом ему при... он вот ослеп. И ему пришлось много времени провести в больнице. А потом он уже вступил в 17-м войска вновь. Но был повторно ранен уже вот одним англичаном, который не добил его. Короче, можно, если так выразиться, помиловал Гитлера. Слишком, наверное, был великодушным. Гитлер выжил, получив ранение. И он пробыл так до 18-го. Но потом, когда он узнал о поражении Германии, он пришел в бешенство. Он подумал, что именно вот генералы и так далее предали вот солдат. Предали солдат. И вот из-за этого и проиграли. Он начал испытывать ненависть к Англии, Франции и так далее. А потом, когда вот он создает партию под названием вот нацисты, он вот начинает вот устанавливать диктатуру свою. Потом он приходит к власти. Он стал вторым фашистским диктатором. И вот я вам объясню почему. Первым фашистом был Бенито Муссолини. Но вот о нем в следующий раз. Вот вернемся к Гитлеру. Гитлер, вот как вот известно, вот до смерти не выносил Версальского договора, который навязали стран, вот державы всякие, за под и так далее, Франция, то, что запрещает Германии создавать авиацию, меньше 14 тысяч солдат иметь при себе, запрещено танкостроение и так далее. Приходилось выплачивать огромные репарации. Время было суровое, но Гитлер решил вот своим военачальникам, так он сказал, если так выразиться, попробуйте создать что-то новое. Мы мало догнать другие страны. Но Германия должна быть впереди всех, как он сказал. И все приступили к работе. Куча людей становились добровольцами и начали строить танки, самолеты и так далее. А вот союзники не обращали на это никакого внимания. Это их и подвело. И вот что. Потом, когда Гитлер раскрыл Люфтваффе и тому подобные войска, никакой реакции не последовало. И это только сыграло на руку Гитлеру. Он решил вот напасть сначала вот на Польшу. Он напал на нее, но он до этого заключил союз со Сталином. И он вот как-то так сказал, эй, а давай вот поделим Польшу пополам. Но не дурно. И они взяли и начали наступление. Поляки отважно сражались, но им не было никаких шансов сравниться с двумя гигантами. А они уничтожили Польшу. А потом вот 
он решил взять вот область Чехословакии, где прожило много этнических немцев. Вот Чемберген вот решил, вот совет начал. И вот что. Они договорились, что больше он не будет вторгаться в Чехословакию. Казалось, что все хорошо. Но нет. Гитлер напал на Чехословакию. А потом Франция и Англия явили в Германии войну. А Гитлеру это только на руку было. Он присоединил Болгарию и подобные маленькие страны. А затем вот он вот двинулся на Францию. Французы и англичане отважно держались. Но он потом решил срезать через Бельгию. Бельгийцы держались, но пали. Потом обойдя, вот они, вот французы, думали, что Арден непроходимый. А Гитлер взял, прошел через Арден и окружил армию французов и англичан. И стер в порошок. Немногим удалось уцелеть. А затем вот, а тем временем Англия осталась фактически одна. А вот тем временем Гитлер вот решил вот сделать так, что часть Франции он использует в своих целях. А одну оставит так себе жить. И вот что. Потом он начал вот с Бенито Муссолини и Хирохита и вот экспансию. И они все по понеслась потом. Гитлер напал вот и начал колонизировать Африку с Бенито Муссолини, Роммель и другие итальянцы. Напали. Начали захватывать колонии Англии. Кстати, Австралия там участвовала еще. Англичане и американцы. А затем вот он решил в 1941 напасть на СССР. Вот Рузвельт и Черчилль предупреждали в четырех попытках убедить Сталина в том, что на советов нападут. Но он, если так можно выразиться, копал голову в песок. И у советов не было ни малейшего шанса. Немцы все давили и давили. Потом, когда бац, случилась зима. Гитлер планировал взять СССР до наступления зимы. Но не, не удалось. Вот вместо того, чтобы снабдить экипировкой, он решил прорываться, но не удалось. Потом Сталин взял хорошо обученных бойцов, привыкших к экстремальному холоду. А потом они начали вытеснять. А потом началась битва за Сталинград и Кавказ. Это были очень кровавые битвы того времени. В Сталинграде очень много и советов, и немцев погибло. А затем вот они начали советы вытеснять Германию. А потом прокатилось. Они начали выбивать Германию с потраченных территорий. Затем и союзники потянулись, высадившись в Нормандии. Вот это в табаке, например, это было очень кроваво. Они вот потом с двух сторон давили на Германию. Но у Германии появлялись все лучшие, 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 лучшие образцы оружия, массового поражения. Но в конце концов, в 1945-м, Германию добили. Мы еще не знаем, вот, жив ли Гитлер или нет, самоубился ли он в бункере или нет. Мы это еще не знаем. Ладно, на этом заканчиваем. С вами был Миша. И Ови. Пока. Пока.